ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വീണ്ടും ഉള്ള കാരണം ഇത് രണ്ടാമത് പി എസ് സി ആൻസർ കീ ഒന്നുകൂടി പുതുക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവൈസ്ഡ് ആൻസർ കീ ആണത് ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം ഫൈനൽ റിവൈസ്ഡ് ആൻസർ കീ ആണ് ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഓണേഡ് കമ്പനീസ് എക്സെട്ര ഈ ഒരു വാദത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അറുപത്തി ഒൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകളുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകളുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ നെല്ലിക്ക എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം സി ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ നെല്ലിക്ക എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം സി ആണ് ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ നെല്ലിക്ക ജീവകം സി ആണ് കോണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ കോണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഗവർണർ നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഗവർണറാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാണ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യമുന യമുനയുടെ തീരത്താണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യമുനയുടെ തീരത്താണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമായ ഗ്രഹം ശുക്രൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമായ ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമായ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന നദി കോങ്കോ ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചെടുക്കുന്ന നദിയാണ് കോങ്കോ ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചെടുക്കുന്ന നദി കോങ്കോയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഭൂമിയുടെ ഏകദേശ ശരാശരി താപനില പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഭൂമിയുടെ ഏകദേശ ശരാശരി താപനില പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഏകദേശ ശരാശരി താപനില പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഏറ്റവും കുറവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം സിക്കിം ഏറ്റവും കുറവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ സിക്കിമിനാണ് ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി കെ സി ജോർജ് ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി കെ സി ജോർജ് ആണ് ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയാണ് കെ സി ജോർജ് ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ദേശീയ യുവജന ദിനം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്രം ചെമ്മീൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമായ വാതകം ഏത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹത്തിന് കാരണമായ വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദീർഘ ചതുരാകൃതി അല്ലാത്ത ദേശീയ പതാകയുള്ള ഏക രാജ്യം നേപ്പാൾ ദീർഘ ചതുരാകൃതി അല്ലാത്ത ദേശീയ പതാകയുള്ള ഏക രാജ്യം നേപ്പാളാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ 
ലോക്സഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലോകസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ലോകസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എ കെ ഗോപാലൻ എ കെ ജി അഥവാ എ കെ ഗോപാലനാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ആനമുടി സ്ഥിതി എന്ന താലൂക്ക് ദേവികുളം ആനമുടി സ്ഥിതി എന്ന താലൂക്ക് ദേവികുളം താലൂക്കാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുന്ന ആഹാരം മാംസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുന്ന ആഹാരം മാംസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുന്ന ആഹാരമാണ് മാംസം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്നത് കെ എം മാണി കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്നത് കെ എം മാണിയാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ കെ എം മാണി ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ അച്ചടി അച്ചടിക്കുന്ന സ്ഥലം നാസിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന സ്ഥലം നാസിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നാസിക് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണറാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ജേതാവ് എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ജേതാവ് എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടന്ന രാജ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് ഒഴിവാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന ബ്രസീലിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന റഷ്യയിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഖത്തറിലുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബ്രസീൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റഷ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഖത്തറിൽ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മേഴ്സിക്കുട്ടൻ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റാണ് മേഴ്സിക്കുട്ടൻ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മേഴ്സിക്കുട്ടൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലോക്പാൽ അധ്യക്ഷൻ പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോക്പാൽ അധ്യക്ഷൻ പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ലോക്പാൽ അധ്യക്ഷൻ പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര നടി നിമിഷ സഞ്ചയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര നടി നിമിഷ സഞ്ചയനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര നടി നിമിഷ സഞ്ചയൻ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാറാം കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാറാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വൈ വി റെഡ്ഡി ഇന്ത്യയിലെ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വൈ വി റെഡ്ഡിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വൈ വി റെഡ്ഡി സമത്വ സമാജം രൂപീകരിച്ചത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം രൂപീകരിച്ചത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് സമത്വ സമാജം വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് കേരള കൗമുദി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് കേരള കൗമുദി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സമാധിയായ സ്ഥലം പന്മന ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സമാധിയായ സ്ഥലം പന്മനയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സമാധിയായ സ്ഥലമാണ് പന്മന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് നാല് വർഷം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി നാല് വർഷമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി നാല് വർഷമാണ് യു എ യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സായിദ് മെഡലിന് അർഹനാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി 
നരേന്ദ്ര മോദി യു എ യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സായിദ് മെഡലിന് അർഹനാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി കെ കേളപ്പനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സമാഗമനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതാരെ ഡോക്ടർ പൽപ്പു സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സമാഗമത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നൽകിയ പണ്ഡിതൻ ഐ സി ചാക്കോ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നൽകിയ പണ്ഡിതൻ ഐ സി ചാക്കോയാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പേര് നൽകിയ പണ്ഡിതൻ ഐ സി ചാക്കോ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ഇരവിപേരൂർ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ഇരവിപേരൂരാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാസഭയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ഇരവിപേരൂർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സംഭവം അരിയപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സംഭവമാണ് അരിയപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് സ്റ്റെൻറ്റ് ചികിത്സ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹൃദയം സ്റ്റെൻറ്റ് ചികിത്സ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റെൻറ്റ് ചികിത്സ ഹൃദയം ജി പി എസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം അമേരിക്ക ജി പി എസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് ജി പി എസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് അയിത്ത ആചാരത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് കേരളത്തിലായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ഈ സമരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അയിത്ത ആചാരത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് കേരളത്തിലായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇത് അയിത്ത ആചാരത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം